Hi everyone, welcome back to my channel. It's Miranda time! <laughs> and I'm back again with another episode of Miranda time. And finally, finally, magagawa na natin yung most requested food for Miranda time. And today, we're doing a cheese pizza taste test. I have here nine slices of cheese pizzas from nine different pizza joints. And sila yung nandito kasi sila yung pinaka-accessible. Either nagde-deliver na sa grab food or madami silang branches. I purposely excluded yung pizzas from Italian places kasi, I don't know, I feel like for a separate video, dapat sila. And for our pizza taste test today, cheese pizzas lang. Since I feel like yun naman yung base na pizza. So, andun yung crust, yung cheese, and yung tomatoes. So, yun lang for today. So, the first pizza that I have over here is from Sparrow. This is 87 pesos. <laughs> Next is from Brooklyn's Pizza. This is 260 pesos for 10 inches. Next is from Shakey's. This is 258 pesos for 8 inches. So, ito namang nasa baba. This one is from Domino's. This is only 99 pesos for 7 inches. Sa gitna, we have the cheese pizza from SNR. This is 99 pesos per slice. Beside it, this is the four cheese pizza from Yellow Cab. This is 359 pesos for 10 inches. Sa baba ng Yellow Cab, this is from Papa John's. Also, 10 inches for 315 pesos. And sa pinakababa naman, this is from Pizza Hut. 6 inches lang for 99 pesos. And last, my left, this is from Landers, 99 pesos per slice. I have here distilled water for palate cleanser. And. Okay, na? Game na? Let's start? Excited na kasi yung bago nila eh. Okay, game. Magsa start ako dun sa mga malalaking pizza sa. So, first, dito muna tayo kay Landers. Ah! Oh, yes. May init, init pa siya, and sobrang mukhang juicy siya. Sabi ko, one bite of each lang. Ang sarap. Thick yung crust niya. Hindi siya matigas. It's really chewy. And the cheese, ang sarap ng cheese. Hindi siya maalat eh. It's perfect. Basta kung makikita nyo, manipis kasi yung crust ni Landers. So, para sa akin, medyo okay yung cheese to crust ratio niya. But the cheese since first pizza pa lang naman. Next naman, this is from SNR. By the way guys, yung kay Landers, members only pa din yung kanila. Pero itong si SNR, meron na silang mga parang ano, pizza stalls na pwede na kayong mag-order ng pizzas nila na kahit hindi kayo member. <laughs> Dito kay SNR, Ang unang malalasahan mo is yung tomato. Mas ma-overpower na yung cheese. Although malalasahan mo pa din yung cheese, syempre. Pero lasang-lasa yung tomato. Medyo tangy yung tomato niya. And nagko-complement sila. Okay siya. And yung crust niya din is okay din. Yung cheese to crust ratio niya. Pero parang yung cheese niya is nagli-lift dun sa crust. Siguro kasi thick yung tomato base niya. So parang nakapatong talaga yung cheese dun sa tomatoes niya. But it's still good and gusto ko din siya. Last big pizza natin is from Spyro. Ito okay lang siya. Medyo dry siya na pizza when compared to the other two. Pero what I like about it is hindi siya oily at all. Medyo tougher yung crust niya than the first two. Pero okay pa din. Mamaya tayo mag -rank. Now we're moving on to the smaller pizzas. So first, this one is from Brooklyn's Pizza. Alam niyo, favorite ko yung white pizza from this pizza place. And yung buffalo wings nila, masarap. Masarap ko. Guys, 
sarap-sarap ng cheese nito. And nung in-order namin to, kasi ito, kinuha namin sa store, pagpasok ng box sa coach, eh, sobrang bango niya talaga. And ako, personally, I like my pizzas on the thinner side. Pero lahat ng pizzas natin ngayon, mga ano sila, hindi sila thin crust, hantos sila. Pero ito, just by looking at all the pizzas, I guess ito yung merong thinnest crust na hantos. Busog na naman ako today. So, this one is from Shake It and Itman natin. Itong si Shake It, medyo maalat siya ng pizza. And, di ba, yung mga cheese, pag lumamig, mas umaalat. So, ito feel ko, pag lumamig, mas aalat pa siya. Masarap naman siya, kaya lang, ito yung medyo maalat yung cheese niya. Next naman, this one is from Domino's. Ito din, tangy din yung tomato sauce niya, like yung sa SNR. And ito, medyo thick yung crust niya, pero masarap kasi may crunch yung crust. So, sarap to ha. Gusto kong tikman tong crust part na sa dulo, kasi ako mahilig ako sa crust eh. So, titikman ko siya. Hmm. Ang sarap. Crispy yung crust niya, kaya kahit makapal siya, okay siya for me. This one is from Pizza Hut. Okay din naman siya, pero ito yung parang, yung crust niya is makapal. And thick yung dough niya na, tingnan nyo. But it's good, especially yung mga 49 pesos nila sa mall na panawid gutom mo yung dalawang slice. So, yun. Basta, later, malalaman sa ranking. And then, guys, syempre ito, mga tinikout na to. So, hindi sila fresh from the oven. So, this one is from Papa John's. So, itong si Papa John, tangi yung tomatoes, hindi maalat yung cheese, which I like. Masarap din to, ah. Okay din to. Paano kaya akong magdarank na ito? The last one is from Yellow Cab. This is their four cheese pizza. Ano? Hmm. Masarap talaga siya. Favorite namin ng sister ko to eh. Comfort food, tapos wings, and Charlie Chan. Ang dami, no? <laughs> Pero masarap talaga siya. And masarap siya. Yung crust niya is chewy. Yung crust niya thin din. Mayroon na akong initial ranking para sa kanila. But, I'm going to try them again. Pero, sunod-sunod na to. Mabilisan, like always. And then, I'm going to give you my final thoughts and yung rank nila. It's from Landers. Papa John's, Yellow Cab. Nagubusog nung talaga ako. Oh my gosh. This is from SNR. Sarap. Okay. Brooklyn. Hmm. Next naman, this is from Shakey's. Pizza Hut naman to. Ang sarap. Okay. And finally, si Sbarro. Okay. Masog. Sobrang masog. Okay, so I'm ready to give you my final thoughts na. Ang magiging basis ko sa ranking, I guess, ano ba? One siguro is yung cheese to crust ratio. Tapos pangalawa siguro yung crust niya mismo. And then third, yung lasa nung overall pizza. Baka yun. Yung price, hindi ko na siya i-consider since binigay ko naman sa inyo yung prices ng lahat. And then, automatic kasi yun na kapag kinonsider ko yung price ng 
food na nirerank natin, merong biglang magja-jump up or magja-jump down just because mas mura or mas mahal siya. So, dito sa merienda time natin, nagpo-focus talaga tayo dun sa lasa and dun sa quality ng food. Okay? So, okay ba dun? <laughs> okay, so, let's rank. Um, for ninth place, si Pizza Hut. Yun. Si Pizza Hut kasi, first off, yung cheese to crust ratio niya, mas madami talaga yung crust. And yung crust niya is, hindi na siya chewy na crust eh. Bread-like crust na siya. So, pero kung yun naman yung prefer nyo, okay siya. And for me, yung cheese niya kasi, dito sa cheese pizza nila, nothing special. Pero, I like other pizzas from Pizza Hut. Siguro magano na lang kayo, mga stuffed crust, ganun. Yun din kasi, napansin ko kay Pizza Hut, it's really oily. Pag kinompare mo sa ibang pizzas, next, eighth place goes to... Shakey's. Si Shakey's, nung tinitaste ko siya, naalatan talaga ako sa kanya. And I guess, lalo na kung malamig mo siya kakainin, yung hindi naman malamig, like, hindi lang mainit, mas maalat pa siya. Naging 8 siya just because mas gusto ko yung crust niya over dito kay Pizza Hut, pero parang same-same lang sila. 7th place goes to Sparrow. Si Sparrow, kung titingnan niyo siya, hindi siya appetizing, no? Hindi din ako masyadong naingan yung kainin siya. For me lang, being a cheese pizza, nakukulangan lang ako sa cheese nito. So, moving on. For 6th place, uh, para sa akin, si Papa John's. Masarap siya. Ay, ito na naman. <laughs> Masarap siya. As in, orderin ka pa siya ulit. Pero, 6 lang siya for me. Well, it comes down to dun sa cheese to crust ratio niya. Medyo manipis lang kasi yung cheese nito si Papa John's. Pero, paano ko ba describe yung crust niya sa ilalim ng cheese? Okay din siya kasi may crunch yung pinaka ilalim sa yung bottom part niya. Tapos yung dito sa likod, ito, I like this part kasi crunchy siya. Pero yun lang, medyo makapal siya and manipis yung cheese. So, mas prefer ko kasi na mas madami yung cheese mo. May sense ba yung sinasabi ko? Mga napupuno na ng cheese yung utak ko. Oh. Ah, Masyad na talaga ako, Beshi. Okay, so... Tignan ko dito sila. Hindi ko nasasama kasi ang haba na. Dami ko ng tikim, diba? Okay, so... Excited na ako. Excited na ako mag -rank. Ano ba yun? Pang ilan na ba ito? Putak, <laughs> eh. For our fifth pizza... Ay, insay ako. <laughs> okay, so for our fifth place, si Yellow Cab yan. Si Yellow Cab, favorite namin talaga ito ng sister ko. Ito for cheese pizza nila. As in, kung order kami sa Yellow Cab, default na yan. For cheese yung order yun namin. Kaya lang, yun din yung na-appreciate ko talaga sa merienda time. And dun sa mga taste test. Kasi, nadi-discover ko na yung palang mga favorites ko pag na-compare ko sa iba. Meron pa lang mas masarap doon. Nalaman ko na fifth lang siya. Hindi ko yun na-expect. Akala ko nasa top three siya. Okay. And then fourth, masarap na talaga yung mga naiiwan. As in, wala nang tapon. Actually, sa lahat naman dito, walang tapon eh. As in, lahat sila yung kakainin mo pa ulit. Pero, preference yun na din. Fourth natin si Brooklyn's Pizza. Ito masarap siya talaga. As in, ang nipis ng crust niya. Tapos, makapal din yung cheese niya. It's really good. Pero, basta, ang hirap kasi mag-explain. Siguro talagang meron lang umaangat kasi sa iba. Yung crust to cheese ratio niya, okay din. And yung pagkakaluto ng cheese niya is just perfect. Yung lasa din ng cheese niya, okay din para sa akin. Okay to. <coughs> Ayan, nasa top 3 na tayo. Ang natitira na lang si SNR, Landers, and si Domino's. Ayan. Sino sa tingin niyo mananalo? So, third place natin. Third place natin si SNR. Ayan. Si SNR, masarap siya. <laughs> si SNR, okay siya na pizza. Siya yung sulit din na pizza kasi uh, for 99 pesos, malaki na. Pwede mo na siyang i-share. Itong si SNR pizza, isa to sa mga go-to pizzas din namin. Pero, yun nga, pag kinumpare mo kasi sa iba, all this time, hala ko na sobrang same sila ng pizza ni Landers. Pero hindi pala. Ito pa lang si SNR. Mas overpowering yung tomato niya and tangy yung tomato niya. Whereas itong si Landers, mas overpowering yung cheese niya. And ako, gusto ko kasing malasahan yung cheese. That's why third lang siya. But the rest nung criteria natin, like yung cheese to crust ratio, kita nyo naman na ito hindi din to tinipid sa cheese talaga. And yung crust niya is tamang-tama lang din yung kapal. And then, okay din kasi, lalo na kapag fresh from the oven yung kukuhanin nyo na uh, slice nito. Sobrang sarap yung cheese pizza nila talaga. So, for me, third place goes to 
SNR. Sabi ko sinabi. <laughs> okay, next. Ooh. Okay, so last two. Ang second place ko... Pareho ko silang gustong-gusto, ha? As in, pareho ko silang gustong-gusto. Ah! Wait. Okay. So, yung second place natin goes to... Domino's, yan. Si Domino's, gustong-gusto ko siya. Although, maliit yung kids slice natin. Tingin nyo naman, di ba? Ayan. Sobrang liit niya na na parang dalawang kagat na lang ubus na. Nahiya pa ako. Ganun ko siya ko gusto. And the cheese to crust ratio is perfect. Yung crust niya is really, really good. As in, lalo na tong crust part sa dulo. I like it kasi ang sarap niya. Hindi siya malambot. Hindi siya makunat. Did you sa pizza na to, malalasahan mo yung cheese, malalasahan mo yung tomato. Pero perfect balance. It's really good and you have to try it. Okay siya and ang sarap. Ang sarap talaga. Crust, cheese, check na check. Okay? Check na check. And then, finally, yung winner ng taste test natin. Ayan, si Landers. Ito, masarap talaga siya, guys. As in, kung matatry man kayo sa kanilang lahat, syempre, ito na kasi siya yung top one. Although, yun nga lang, kailangan nyo kasing maging member bago kayo makakakain ng pizza nila. Sana, magkaroon na din sila ng pizza stalls like itong si SNR kasi masarap siya. As in, hindi tinipid yung cheese, yung lasa ng cheese is really good. Tapos, hindi din overpowering yung lasa ng tomato niya, and then, basta, sobrang perfectly made tong pizza na to. Gustong gusto ko siya, sin okay na okay siya para sa akin. This is my number one. Wow! <laughs> Pero totoo nga, siya nga. So, this ends our Miranda Time episode. Again, if you want to see another pizza taste test, just let me know, gagawin natin yan. Or kung meron kayong ibang request na food, just let me know. So, yun, that's it. It's the end of another video. If you enjoyed it, as always, kindly give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Bye!